ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து ப்ரின்ஸிபல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் அதோட ஃபெயிலியர்ஸ் அதை பற்றி பார்த்துட்டு இருந்தோம் அதில் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சம் பார்ப்போம் பார்க்குறது மூலமாக நம்ம வந்து அந்த அஞ்சு தியரிஸ் ஆஃப் ஃபெயிலியர்லாம் நம்ம எதுக்கு பார்த்தோம் ப்ரின்ஸிபல் ஸ்ட்ரெஸ்லாம் கண்டுபிடிச்சி அதை வச்சு என்ன பண்ண போகிறோம் ரியலாக நம்ம வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு சம் போட்டிருங்க பாருங்கள் எ போல்ட் இஸ் சப்ஜெக்ட் டு எ ஆக்சியல் புல் ஆஃப் டுவெல் கிலோமீட்டர் டுகெதர் வித் த ட்ரான்ஸ்ஃபர் சியர் ஆஃப் சிக்ஸ் கிலோ நியூட்டன் அதாவது வெளி பக்கம் இருக்கிற ஒரு புல் ஃபோர்ஸ் ஒரு செவத்துலையோ ஏதோ ஒரு இதில் மாட்டிருக்க போல்ட்டை வந்து நம்ம வந்து கலட்டி வெளியே எடுக்கிறோம் அப்போ இடுக்கு இழுக்கிற அந்த டென்சில் புல் புல்லுன்னா இழுக்கிறது இழுக்கும் போது என்ன ஆகும் டென்சில் ஃபோர்ஸ் வரும் பன்னெண்டு கிலோ நியூட்டன் அப்படின்ற லோடு கொடுத்து நம்ம இழுக்கிறோம் அதில் ட்ரான்ஸ் ட்ரான்ஸ்பர்ஸாக ஒரு சியராக சியர் வந்து உருவாகுது அது வந்து சிக்ஸ் கிலோ நியூட்டன் அப்படின்னு எஸ்டிமேட் த டய ஆஃப் போல்ட் ரெக்வர்ட் இஃப் த இட் ஹேஸ் த இட் ஹேஸ் டு பி சேஃப் அக்கார்டிங் டு த ஃபை தீரிஸ் ஆஃப் ஃபெயிலியர் அஞ்சு தேரிஸ் ஆஃப் ஃபெயிலியருக்கும் அந்த ஃபெயிலியர் நடக்காமல் அதுக்கு சேஃபாக இருக்க மாதிரி அதோடய டயாமீட்டர் வந்து எவ்வளோ இருந்தால் சேஃபாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க யூஸ் ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி மூணு வச்சுக்க சொல்கிறாங்க மியூ அந்த பாய்சன் ரேஷியோ பாயிண்ட் த்ரீ வச்சுக்க சொல்கிறாங்க த எலாஸ்டிக் லிமிட் இன் சே சிம்பிள் டென்ஷன் இஸ் முந்நூறு நியூட்டன் பேர் எம்எம் ஸ்கேர்டு எலாஸ்டிக் லிமிட் அதாவது எலாஸ்டிக் லிமிட்னா எங் ஸ்மார்டில் சொல்லலாம் ஆனால் இந்த இடத்துல எதை சொல்ல வராங்கன்னா அந்த ஃபெயிலியர் சிக்மா ஈல்டு வேல்யூ தான் நம்ம வந்து எலாஸ்டிக் லிமிட் சொல்கிறாங்க இன் சிம்பிள் டென்ஷன் டென்சில் ஃபோர்ஸால் அதோட அந்த எலாஸ்டிசிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி அந்த லிமிட் அதோட எவ்வளோ லிமிட் வந்து அது தாங்கும் டென்சில் ஃபோர்ஸால் முந்நூறு கிலோ நியூட்டன் வரைக்கும் அது தாங்கும் அந்த மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா முந்நூறு கிலோ நியூட்டன்னா அப்போ அதோட ஏ கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா வந்து எந்த அளவுக்கு பெருசாக இருக்கோ அதில் அந்த அளவு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் வந்து குறையும் ஏன்னா பி பை ஏவா அப்போ ஏ வந்து அதிகமாக இருந்தால் பி பை ஏ ஸ்ட்ரெஸ் வேல்யூ வந்து கம்மியாகும் அந்த முந்நூறுக்கு கீழே நமக்கு வர வைக்கணும் சரிங்களா அதுதான் நம்ம கான்செப்ட்டு இப்போ நம்ம கொடுத்தது ஒரு போல்ட்டா போல்ட் வந்து நான் வரைஞ்சிருக்கேன் இங்கே இந்த மாதிரி வரைஞ்சிருக்கேன் சரிங்களா இதை வந்து ஸ்க்ரூவோ ஏதோ ஒன்று போட்டு வெளில இழு எடுக்கும்போது ஒரு டென்சில் ஃபோர்ஸ் வரும் அதை தான் அந்த ஆப்போசிட்டில் ரெண்டு பக்கமும் அம்பு குறி போட்டிருக்கேன் அது இல்லாமல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் சியர் ஃபோர்ஸும் வருது சியர் ஃபோர்ஸை தான் நான் மேலே வந்து இந்த மாதிரி போட்டிருக்கேன் சரிங்களா இதை வந்து ஒரு சின்ன பாக்ஸ் மாதிரி இதில் ஒரு போர்ஷனை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணி அதை தனியாக எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் டென்சில் ஃபோர்ஸ் இதில் பன்னெண்டு கிலோ நியூட்டனும் சியர் ஃபோர்ஸ் வந்து ஆறு கிலோ நியூட்டன் அதாவது இது ஒரு டாப் போர்ஷன் வந்து இந்த பக்கம் பாட்டம் போர்ஷன் இந்த பக்கமும் இழுக்கிற மாதிரி இல்லை வெர்டிகலாக பார்க்கும்போது இந்த போர்ஷன் கீழேயும் லெஃப்ட் போர்ஷன் மேலேயும் இழுக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இதில் வந்து இப்போ ஹரிசனல் மட்டும்தான் ஸ்ட்ரெஸ் வருது அப்போ வந்து இந்த மாதிரி சேர் ஆகுது ஆறு கிலோ நியூட்டன் அப்படின்ற அளவில் கொடுக்குற டைரக்ட் டென்சில் வந்து பன்னெண்டு கிலோ நியூட்டன் இப்போ இதோட கிராஸ் செக்ஷன் இந்த சர்க்கிள் இருக்குது பார்த்திங்களா போல்ட் வந்து கிராஸ் செக்ஷன் சர்க்கிள் தான் இந்த சர்க்கிள் எவ்வளோவுக்கு பெருசாக இருக்கோ அந்த அளவு வந்து அது வந்து ஸ்ட்ரெஸ் கம்மியாக உணரும் அந்த அளவு அதாவது நமக்கு வந்து முந்நூறு கிலோ நியூட்டனில் ஃபெயிலியர் ஆயிரும் முந்நூறு கிலோ சாரி முந்நூறு நியூட்டன் பெரிய அமௌண்ட் ஸ்கொயரில் ஃபெயிலியர் ஆயிரும் நம்ம வந்து அதை விட கொஞ்சம் பெரிய ஏரியாவாக போட்டோம்னா நமக்கு அதை கம்மி ஸ்ட்ரெஸ் உருவாகும் அதை தான் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் சிம்பிளாக ஃபஸ்ட்டு சிக்மா எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம் டுவெல் டிவைட் அதாவது பி பை ஏவா அப்போ டுவெல் டிவைட் பை 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 ஃபோர் டி ஸ்கொயர் ஏ கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியாவுக்கு பை பை ஃபோர் டி ஸ்கொயர் அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கிறோம் அந்த டி ஸ்கொயர் டி வேல்யூ தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் டயமீட்டர் ஆஃப் த போல்ட்டு தான் கண்டுபிடிக்கும் டவ் எக்ஸ் ஒய் வந்து சிக்ஸ் பை 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 ஃபோர் டி ஸ்கொயர் சிக்ஸ் இயர் ஸ்ட்ரெஸ் வருது சிக்ஸு டிவைட் பை அதே போல் கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா அதே வேல்யூ சிக்மா ஒன் சிக்மா டூ அதை வந்து நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க ஃபார்மா இருக்குது மேஜர் ப்ரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் மைனர் ப்ரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் மேஜர்னால் இப்போ இந்த போல்ட்டில் வந்து ஹரிசனல் ஃபோர்ஸ் ப்ளஸ் சியர் ஃபோர்ஸால் ஏதோ ஒரு ஆக்சிஸில் மேஜராக ஒரு ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸ் வந்து வரும் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து வரும் அது வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்கிற மேஜராகவும் மைனராகவும் மேஜராக வரது அதுக்கு பர்பனிகுலராக இருக்கிறத மைனர்னு வச்சுக்கிறோம் இப்போ சிக்மா எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்மா ஒய் பை டூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் பை டூ ஸ்கொயர் டாப் சிக்மா எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்மா ஒய் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் டவ் எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இது தான் ஃபார்முலா ப்ளஸ் போட்டோம்னா சிக்மா ஒன் கிடைக்கும் மைனஸ் போட்டோம்னா சிக்மா டூ கிடைக்கும் இந்த வேல்யூவில் சிக்மா எக்ஸ் சிக்மா ஒய் சிக்மா ஒய் வந்து 
மாற்றி இங்கே எழுதியிருக்கேன் பின்னாடி இருந்தது இது வந்து டென்ஷனில் இருக்குது சிக்மா ஒன் வந்து டென்சில் ஃபோர்ஸாக இருக்குது சிக்மா டூ வந்து கம்ப்ரஸிவ் கம்ப்ரஷன் ஃபோர்ஸாக இருக்குது டவ் மேக்ஸ் அது இல்லாமல் நான் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் டவ் மேக்ஸ் எதுக்குன்னா நான் ஒரு ஒரே சம்பளம் எல்லாத்தையும் சொல்லிடுறேன் அதே போல் டவ் மேக்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்லியிருக்கேன் சிக்மா ஒன் மைனஸ் சிக்மா டூ பை டூ அதாவது டவ் மேக்ஸ் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்காம அந்த வேலையை வச்சு போடலாம் பாருங்கள் பின்னாடி பார்க்கும்போது தெரியும் டவ் மேக்ஸ் வந்து சிக்மா ஒன் மைனஸ் சிக்மா டூ பை டூ தெரியும் சிக்மா ஒன்னையும் சிக்மா டூவையும் சப்ஜூட் பண்ணுறோம் அந்த போல் மைனஸ் இன்ட்டு இந்த மைனஸோடு சேர்ந்து ப்ளஸ் ஆகி இதோட வேல்யூ சிம்பிளிஃபை பண்ணால் பத்தாயிரத்தி எழுநூற்றி பத்து டிவைட் பை டி ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் அப்படின்னு வருது டவ் மேக்ஸ் இது இல்லாமல் நம்ம ஃபெய் இந்த ஃபெயிலியர் கண்டிஷன்லாம் பார்க்கும்போது டவ் மேக்ஸை வந்து மூணு கண்டிஷனாக கண்டுபிடிக்கணும் சிக்மா ஒன் மைனஸ் சிக்மா டூ பை டூ அது இல்லாமல் சிக்மா ஒன் பை டூ அப்படின்னா சிக்மா டூ பை டூ அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கும் ஏன்னா மேஜர் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் ப்ளஸ் மைனர் ரெண்டும் வரும்போது சிக்மா ஒன் மைனஸ் சிக்மா டூ பை டூ அப்படின்றது டவ் மேக்ஸாக இருக்கும் சம்டைம் மைனர் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் வராமல் போயிடலாம் அதில் எதா ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் வந்து அதில் வராமல் போயிடுச்சு அப்படின்னா அப்போ மீதி இருக்க ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் மட்டும் இருக்கும் அந்த வேல்யூ சப்ஜெக்ட் பண்ணி நம்ம வந்து அப்போ டவ் மேக்ஸ் அப்படி இப்போ வந்து மைனர் வரல சிக்மா டூ வரலன்னா சிக்மா ஒன் பை டூ மட்டும் இருக்கும் சிக்மா ஒன் ஒன்னா சிக்மா டூ பை டூ மட்டும் இருக்கும் இது மூணில் எது மேக்ஸிமம் வேல்யூ அதுதான் டவ் மேக்ஸாக நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும் இது வந்து டவ் மேக்ஸ் அப்சல்யூட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இது மூணில் வந்து நமக்கு இது தான் சிக்மா ஒன் மைனஸ் சிக்மா டூ பை டூ தான் மேக்ஸிமமாக இருக்குது ஏன்னா இந்த வேல்யூ வந்து மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடுச்சு அப்போ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுற அளவுக்கு வந்துச்சு ஒரு வேலை இதுவும் டென்சில் ஃபோர்ஸாக இருந்ததுன்னா சிக்மா ஒன் பை டூ தான் அதிகமாக இருந்திருக்கும் சரிங்களா இப்போ இந்த வேல்யூ ஒரு வேலை ப்ளஸ்ஸாக இருந்து ரெண்டுமே டென்சில் ஃபோர்ஸாக இருந்தால் ரெண்டு வேலையும் மைனஸ் பண்ணால் சின்ன வேலையும் தான் கிடைக்கும் அந்த ஒரு வேலையும் மட்டும் வச்சுக்கிட்டா பெருசாக கிடைக்கும் அப்போ சிக்மா ஒன் பை டூ வந்து நம்ம வந்து டவ் மேக்ஸாக வச்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும் பொதுவாக நம்ம டவ் மேக்ஸ் இதை மட்டும் தான் வச்சுக்கணும் டவ் மேக்ஸ் அப்சல்யூட் கண்டுபிடிக்கும் போது தான் இதை பார்ப்போம் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு நம்ம இப்போ இப்போ தான் சமிக்க வர போகிறோம் மேஜர் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் தியரி நமக்கு தெரியும் அஞ்சு தியரி மூலமாகவும் நம்ம வந்து அதோடய டயாவை கண்டுபிடிக்க போயிடும் ஃபஸ்ட்டு மேஜர் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் தியரி சிக்மா ஒன் வேல்யூ வந்து சிக்மா ஈல்டு பை ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டியை விட கம்மியாக இருந்தால் சேஃப் அப்படின்னு நமக்கு வந்து தெரியும் கம்மியாகவா அதுக்கு ஈக்குவலாக இருந்தால் சிக்மா ஈல்டு முந்நூறுன்னு நம்ம முன்னே கொஸ்டினில் பார்த்தோம் ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி மூணுன்னு கொடுத்துருந்தாங்க சிக்மா ஒன் வேல்யூ சப்ஜெக்ட் பண்ணி இது வந்து டி வேல்யூ டயாமீட்ரு வந்து பதிமூணு புள்ளி ஐம்பத்தோரு எம்எம் விட அதிகமாக இருந்தால் சேஃப் ப அதோட டயா வந்து பதிமூணு புள்ளி ஐம்பத்தோரு சென்டி எம்எம் மில்லிமீட்டரை விட அதிகமாக இருக்கணும் அப்படின்னு மேஜர் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் தியரி சொல்லியிருக்கு சரி மேஜர் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெயின் தியரி இருக்குல்ல அதே போல் அந்த வேல்யூவை பார்ப்போம் அதோட ஈக்குவேஷன் சிக் எப்சிலான் ஒன் வந்து லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எப்சிலான் ஈல்டு பை ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டின் இருக்கணும் எப்சிலான் ஒன்றுக்கு பதில் ஃபார்முலா இதை சப்ஜெக்ட் பண்ணுறோம் இதில் வந்து இ ஈக்கும் ஈக்கும் கேன்சல் பண்ணிடுவோம் இந்த இடத்துல வந்து இ இருக்கு நான் எழுதாமல் விட்டுட்டேன் ஏன்னா எப்சிலான் ஈல்டு ஈக்குவல் டு சிக்மா ஈல்டு டிவைடட் பை இ தான் வரணும் இப்போ இந்த இக்கு இக்கு கேன்சல் ஆகிரும் மீதி இருக்க வேல்யூவுக்கு மட்டும் சிக்மா ஒன் சிக்மா டூ இந்த நியூ வேல்யூ பாயிண்ட் த்ரீ அப்படின்றதெல்லாம் சப்ஜெக்ட் பண்ணி வேல்யூ சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா டி வேல்யூ வந்து பதிமூணு புள்ளி எண்பத்தாறு எம்எம் விட அதிகமாக இருக்கணும் அதுக்கு ஈக்குவலாகவோ இல்லை அதுக்கு அதிகமாகவோ இந்த பதிமூணு புள்ளி எண்பத்தாறு எம்எம் விட டி வேல்யூ வந்து அதிகமாகவோ அதுக்கு ஈக்குவலாகவோ இருக்கணும் அப்போ இருந்தால் தான் சேஃப் அடுத்தது வந்து தேடாக வந்து ஒரு மேக்ஸிமம் சியர்ஸ்ட்ரெஸ் தேரி மூணாவதாக பார்க்குறது வந்து அதோட டவ் மேக்ஸ் வேல்யூ வந்து டவ் ஈல்டு டிவைட் பை ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டியாக இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம முன்னே பார்த்தோம் டவ் மேக்ஸ் வந்து சிக்மா ஒன் மை சிக்மா டூ பை டூ டவ் ஈல்டை வந்து சிக்மா ஈல்டு பை டூ அப்படின்னு நம்ம வந்து வச்சுருப்போம் தியரியே இது தான் இதில் வந்து எல்லா வேல்யூவும் சப்ஜெக்ட் பண்ணுறோம் சேம் சிக்மா ஒன் சிக்மா டூ ஈல்டு வேல்யூ இதெல்லாம் சப்ஜெக்ட் பண்ணுறது மூலமாக டிஏ சிம்பிளிஃபை பண்ணால் பதினாலு புள்ளி அறுபத்தி மூணு எம்எம் விட அதிகமாகவோ அதுக்கு ஈக்குவலாகவோ இருந்ததுன்னா டயமீட்டர் அதுக்கு ஈக்குவலாக இருந்தால் சேஃப் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அடுத்தது மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி தியரி நாலாவது தியரி அதாவது இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸால் ஃபெயிலியர் ஆகுதா அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த அளவு இருந்தால் ஃபெயிலியர் ஆகாது பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெயினால் ஃபெயிலியர் ஆகுதா அப்படிங்கும் போது இந்த அளவு இருந்தால் ஃபெயிலியர் 
அதை விட கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுத்துட்டோம்னா மீதி எல்லா வேல்யூவை விட கண்டிப்பாக அது வந்து அதிகமாக தான் இருக்கும் பெரிய வேல்யூ எடுத்துகிட்டு அதனால் பெரிய வேல்யூ டயா வந்து எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ப்ரொவைட் மேக்ஸிமம் ஆஃப் ஃபைவ் தியர்ஸ் டி ஈக்குவல் டு பதினாலு புள்ளி இருபத்தி மூணு எம்எம் ரவுண்டாக பதினஞ்சு எம்எம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டி டயாமீட்ரு வந்து அந்த போல்ட்டோட டயாமீட்ரு வந்து அப்போ பதினஞ்சு எம்எம் இருந்ததுன்னா இந்த எந்த ஸ்ட்ரெஸ் வந்ததுனாலும் நம்ம இந்த எல்லா ஸ்ட்ரெஸ்ஸு எப்படி ஸ்ட்ரெஸ் வந்து அதில் ஆக்ட் ஆனாலும் அது மூலமாக அந்த போல்ட் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகாமல் கரெக்டாக வேலை செய்யும் ஒழுங்காக ஸ்டேபிளாக இருக்கும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த இதில் வந்த லோடுக்கு இந் அதோடய டயா வந்து பதினஞ்சு எம்எம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத இதில் மூலமாக கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இதுக்கு தான் நம்ம வந்து ப்ரின்ஸிபல் ஸ்ட்ரெஸ் அந்த திய சப்ஜெக்டே படிச்சுருக்கோம் சரிங்களா இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பில் பட்டனை ப்ரெஸ் பண